La pradera de San Isidro es un pequeño lienzo pintado por Goya en 1788 con motivo del encargo del rey Carlos III como sexto encargo de cartones para tapices que decorasen las estancias de las infantas en el Palacio del Pardo. A la muerte de Carlos III, al finalizar el año 1788, el encargo queda en suspenso debido al cambio de gusto del nuevo monarca Carlos IV que prefiere otros palacios. Este, este cuadro de la pradera de San Isidro iba a ser el que de mayor tamaño el que mayor iba a tener en su formato definitivo como tapiz, aproximadamente 7 metros y medio de anchura. E iba a ser también el resumen de la idea general de la serie sobre juegos y divertimentos de la población de Madrid el día del santo patrón San Isidro. En este pequeño boceto Goya toma la imagen desde la otra orilla del río Manzanares, eh, aproximadamente desde la ermita de San Isidro. Compone, la, compone la, la obra dividiéndola horizontalmente en dos mitades. En la mitad superior vemos la vista de Madrid en el horizonte y el cielo en colores rosáceos y azules, mientras que en la mitad inferior vemos una gran superficie de tierra sin apenas vegetación y eh, sin figuras, que eh, limita la gran pradera de San Isidro. La parte inferior del cuadro eh, viene limitada por una gran curvatura del terreno en el que se colocan a modo de, de, de friso unas figuras de mayor tamaño para dar volumen a la composición y al mismo tiempo para indicarnos la lectura, el, 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 la entrada que debemos hacer a la, a la obra. En la parte más baja de esta curvatura del terreno vemos una figura que es la única que nos mira por encima del hombro de su compañero. Esta figura atrapa nuestra atención y penetramos por esta X hacia la gran llanura de la pradera. Al mismo tiempo las figuras de gran tamaño que están en el mismo plano nos dirigen con el brazo hacia la izquierda de la composición y avanzando llegamos a una figura que nos devuelve con su brazo nuestra mirada hacia el centro nuevamente de la llanura. Si hacemos el recorrido hacia la derecha vemos como las figuras muy ajustadas al borde del terreno nos llevan hasta este grupo fantástico, bellísimo, que está bebiendo vino. Debemos de fijarnos en la capacidad técnica de Goya para mostrarnos cómo el rojo de vino se vierte sobre este vaso, apenas toca, hecho con dos toques en blanco, y con la curvatura de la figura que se inclina para verter el vino, volvemos nuevamente de nuevo a la composición de la llanura. Este cuadro tiene una, una conservación admirable, está sin forrar, no tiene tela adherida en la parte posterior, no tiene rentelado, está montado sobre el bastidor de madera original con los clavos colocados, aplicados por Goya. Un cuadro que no tiene ni una sola pérdida de color original. No hay ningún punto de un restaurador ajeno a Goya en toda la superficie del cuadro. Es una conservación extraordinaria, difícil de encontrar en otra obra. A través de los más de 15 carruajes y carrozas que pinta en, en la llanura, podemos ver la capacidad técnica de Goya para mostrarnos, por un lado, la coherencia de la luz que tiene todo el cuadro, como siempre la obra de Goya, los empastes son aplicados del lado en que el sol impacta sobre los volúmenes, pero al mismo tiempo unos pocos toques de color nos muestran y nos describen toda una estructura técnica, la actitud, la, la presencia, la, la individualidad. Vemos cómo estas carrozas y carruajes suelen ser tiros de dos, de dos caballos y cómo cada uno de ellos eh, se mueve en una, en una dirección eh, contraria, con un movimiento diferente del contiguo. También podemos ver en toda esta multitud de grupos cómo hay eh, figuras que están tocando la guitarra, eh, bailando en zancos, es decir, tiene una capacidad técnica increíble para mostrar con pinceladas contadas un mundo, unas actitudes, unas expresiones, una vida. Si ya cruzamos el otro lado del Manzanares, podemos detenernos en admirar la calidad técnica, el espacio, la atmósfera que crea Goya en la vista de Madrid. Podemos ver cómo incluso el viento se mueve, agita la copa de los árboles en la orilla del, del Manzanares. Es realmente increíble cómo pinta los árboles, aparentemente sencillos, pero han trabajado para conseguir ese efecto de movimiento. Primero aplica un color muy líquido, más gris, y sobre él aplica dos o tres capas de verde más intenso, con las pinceladas 
posición vertical. Cuando llegamos a los edificios vemos como están de, pintados perfectamente descritos con apenas toques de blanco y de gris. Toda la preparación ¿eh? tiene una capacidad para describir el, el volumen, la, la, las masas de los edificios, realmente admirable. Es un cuadro, en definitiva, que como todas las obras maestras que forman parte de esta exposición de belleza encerrada, tiene una capacidad de comunicar con el espectador extraordinaria. Solamente están esperando que, que nos pongamos enfrente de ellas y que estemos dispuestos a, a estar dos minutos recibiendo esta comunicación fluida que será muy positiva para, para todos nosotros.